si watu wote watakaopita katika mauti. Biblia inasema siku ya mwisho siku ya hukumu siku ya kiyama wale watakao kuwa wamesalia hapa duniani kabla ya kufa para panda ya Mungu itakapolia Anasema hatuta watangulia wale waliokwisha kufa Bwana Yesu asifiwe Wale wamekufa katika Bwana ama hawajafa katika Bwana lakini hatuwezi kuwatangulia Yo maana anasema kutapita kutoka mautini kuingia uzimani nafasi ya kufa tena haipo Miili yetu itabadilishwa tutapewa miili mingine ya kutokufa lakini pamoja na kuto na kutokufa na kubadilishwa miili ya kutokufa si kibali cha kwenda mbinguni bado tutapita katika hukumu ya Mungu wakati mwingine tumetafsiri hukumu katika maana chanya zaidi lakini bila kutafsiri hukumu kama maana maana ya hasi zaidi ikiwa na maana kwamba watu wamefikiria hukumu kama jambo ambalo mtu anahukumiwa basi na kwa maana ni kitu kibaya lakini hukumu itaamua wako atakao hukumiwa kwenda katika uzima wa milele wako atakao hukumiwa kwenda katika jehanamu na ni aina ya hukumu kwa hiyo lazima hukumu itolewe Neno anasema ami ami nawaambia saa inakuja saa inakuja na anasema hiyo saa ipo na saa hii anasema anasema katika hukumu ya Mungu anasema wapo watasikia sauti ya Mungu kwa hiyo kuna sababu ya kuendelea kuwatafuta wapo 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 wanahangaika na wapo wanaleta mapenzi ya kuhangaika na wapo Biblia inasema wakati ukifika watasikia sauti wamekwisha kulala watasikia sauti wakati hakuitaji kuwatafuta huko anasema wataisikia sauti ya mwana wa Mungu na wale watakaoisikia watakuwa hai Bwana Yesu asifiwe wale watakaoisikia maana si wote watakaoisikia wale watakaoisikia Anasema uzima ulioko ndani ya, ya Yesu Kristo uzima ulioko ndani ya mwana ambaye ni Yesu Kristo anasema ndio uzima aliotupa na sisi pia amri ya kufanya hukumu kwa Yahudi kwa Farisayo wanakuja na swali wanamuuliza Yesu baada ya kumponya hiyo alikuwa na ugonjwa kwa miaka 38 mamlaka hii authority imepata watu ya kuweza kuponya watu naleta watu mamlaka hii na ndio maana hapa nasema naye akampa amri ya kufanya hukumu amepewa na Mungu kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu maneno ya matumaini anasema tusitajabie maneno hayo kama Mungu anaweza akampa mwana wake mamlaka. Na ndio maana katika ufunuo 20 anaweka vizuri mwandishi anasema siku ya mwisho vitabu vitafunguliwa. Vitabu vitafunguliwa. Vitabu hivi vitaleta rekodi ya kila mmoja juu ya utendaji wake na wajibikaji wake alipokaa hapa duniani. Kile vitasema kwa habari ya ibada kama ulilala kwenye ibada vitasema sasa nyinyi nao lala kitabu kinaandikwa nini laleni nasema kitabu kitafunguliwa cha watu wanao lala ibada mwanaisa sifiri hicho ni kitabu kimoja tu niwakumbushe kitabu kingine kitafunguliwa cha wale wasiotoa sadaka vitabu maana nasema vitabu vitakuja vitafunguliwa vitabu Alafu kitakuwepo na kitabu kimoja kitakacho rekodi matukio yote kinacho summarize mambo yote ya mtu aliyotenda akiwa hapa duniani. Baada ya vitabu sema kitabu kitafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi wangetamani sana kitabu kitufunguliwa. Usitamani sana vitabu vifunguliwe, tamani kitabu kifunguliwe. Kenye majina ya wale wa 
wakao wakao urithi uzima wa milele ndugu zangu wapendwa leo hii tumefika kwa kusudi maalum tumefika kwa ajili ya walimu wetu kwa wanafunzi wamefundishwa na sasa wanapomaliza wakija katika shirika na katika maeneo yetu wanaitwa waalimu wameandaliwa vizuri Sulemani anawakumbusha katika mlango wa katika mstari 13 nasoma mstari mitatu anasema hivi Mstari 13 Sulemani anasema mwana mwenye hekima usikiliza mahusia ya baba yake Ndugu zangu nyinyi mnao hitimu tunataka tuwakumbushe tena. Kuna hatari kubwa mkuu wa chuo unapowili siku ya maafa nyinyi naiogopa sana. Siku ya maafa naweza kuahudhuria watu lakini wanawaza pilao. Mimi sijui wanafikiri. Unaweza kujitahidi kuwaambia mahusia kama baba wao wanawaza pilao na soda. Mimi ni watu wazima. Bwana Yesu asifiwe. Hebu aache kilao kwanza na soda usikie neno la Mungu. Anasema mwana mwenye hekima. Mwalimu mwenye hekima huyasikiliza mahusia ya baba yake kabla ya pilao. Na anasema bali mwenye dharau asikilizi maombi Anasema mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake bali nafsi ya mtu haini itakula jeuri. Paka maneno hayo Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa wengi tulioko hapa kila mmoja amepita shule mbalimbali na tumekutana na waalimu mbalimbali. Wako waalimu wa masomo ya kawaida yanayofundishwa katika shule za msingi, shule za sekondari na katika vyuo vyetu. Lakini wako waalimu wa masomo ya dini, masomo yanayotokana na neno la Mungu, kwenye Biblia ama vitabu vitakatifu, vitabu vya dini kulingana na madhehebu na dini zao. Chuo cha neema kinatoa waalimu wenye taaluma ya elimu kama vyuo vingine chuo cha neema kinatoa walimu wenye taaluma ya elimu kama vyo vingine utofauti wake walimu hawa wanao wanao wanaolelewa wanaotunzwa katika chuo hiki wanaofundishwa katika chuo hiki upekee wake na utofauti wake ni walimu wa Kristo Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe shike hapa popote utakapopenda ni identity ambayo huwezi kuiacha kila atakaye tazama atajua hawa wametoka wapi wakati wa Simon Peter alipokana Yesu wale waliokutana naye swali la kwanza walimuuliza wewe ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu na Simon Peter anasema hapana wakamwambia kama unakataa hata sauti yako inadhihirisha wewe ni mwanafunzi wa Yesu wali mtambua kwa sahihi Huyu kila kijijini kwa atakutambua umepita hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipo endelea kupisha akasema hata kutembea kwa tunawafahamu na tembea kimentoso. Sio jamani. Wanafunzi wa Kibagateni wanatembea kuna namna yao wamepita kwenye maadili ya Kikristo. Bana tuone tofauti. Mmeandaliwa Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu Mkristo ni yule aliye Mkristo kwa maana ya Ukristo wake. Hivi unielewa vizuri? Mwalimu Mkristo sio yule tu anayeingia ibada na kutoka, ama kwa sababu amepita kwenye disku ya kanisa. Aha. Mwalimu Mkristo ni yule aliye Mkristo kwa maana ya Ukristo wake. Umekuja nao. Na sisi tukakufundisha kama Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ni yule aliyeandaliwa Kikristo. Hapa kuna sila basi zinazotufundisha. Lakini pia kuna masomo ya dini na tunaandaliwa Kikristo maana tumetoka katika chuo cha Kikristo. Mwalimu aliyosoma katika chuo chetu cha neema lazima aonyeshe tofauti kubwa na wale waliosoma katika vyuo vingine. Hii tofauti lazima ionekane. 
kwamba kuna tofauti ya wanafuili hata mzazi yoyote yule hata wanafunzi wengine watamani kuja katika chuo hiki utofauti ninaosemea hapa sio ule wa kitaaluma akademi sio huo bali ni utofauti ule wa kiroho kwamba ametunzwa kiroho Bwana Yesu asifiwe amen kitaaluma mtalingana na na na, na, na wanafunzi waliosoma kwenye vyuo vingine maana wametumia sila basi na fanana na ya kwenu lakini tukija kwenye mambo ya kiroho ilama tuone tofauti kubwa kabisa ya kuonyesha kwamba hapa kuna wanafunzi wamefundishwa kwa kuzingatia mtaala wa serikali lakini wana kitu cha ziada cha kuwagea wengine huo ndio tofauti ambao tunataka tuone hapa mwalimu Kristo aliyosoma katika chuo cha neema msingi wa mafundisho yake neno la Mungu sisahau hicho kitu msisahau neno la Mungu ambalo ni msingi lakini msisahau sana Msisahau kwamba nyinyi mnapokwenda wana wale watu wanahitaji maombi kwanza. Wakati mwingine zamani wakati tunatangi kwa mafundisho hata uelewi mwalimu alifanya sana na tabika. Ajue mekula ujala, ajue na mapepo, ajue na nguvu za kisa na tabika. Kumbe ukimwombea pepo linatoka, alafu tunafundisha anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu na sala baada ya hapo toa taaluma yako kama mpaka unahitimu jajua kuomba umombe chepe na upeleke chepo kabla hujaondoka ukafundishwa kuomba wanafunzi hawa wanahitaji sana maombi wanahitaji sana kuona mwalimu mwenye neno la Mungu mwalimu aliyetunzwa vizuri kuwa mwalimu Mkristo ni zaidi ya kusoma katika chuo cha kanisa Nataka nirudie tena kuwa mwalimu Kristo ni zaidi ya, ya kusoma katika chuo cha kanisa. Yako mambo mengi yaliyoko huko mtoni anapitiwa na maji kila siku lakini ukiyapasua hayana maji. Kwa hiyo kukaa kwenye mto sio kunywa maji. <laughs> kuwa mwalimu Kristo. Maana wao wasema nikaa. Mwalimu alipokuwa anatambulisha kwa mara kwanza ni pray sana ukaribisho wa Wacha pale hapa mekabidisha mpaka watu wa boda boda maana walikuwa wanabeba kwa peleka mjini na wao wasisaulike si ndio maana Kuwa mwalimu Kristo ni zaidi ya kusoma katika chuo cha kanisa au kwenda kanisani Ukristo wa mtu anao mwenyewe Na ndio ambao tunategemea kwamba kila wanafunzi wanapomaliza hapa Yaani kila mtu atamani kufika hapa na kuomba jamani mimi nina shule yangu naomba wanafunzi amana tukiwaangalia tunaona elements za Ukristo ziko katikati yao Hiyo ndio tofauti tunayohitaji Kuwa mwalimu Mkristo ni maisha ya ushuhuda na kielelezo Mume Paulo alisema mambo mengi sana kwa Timotheo Mimi nataweza pia soma maana sio semina lakini nataja machache Anasema mtu awaye yote asidharau walimu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu awaye yote asidharau walimu wake. Ukitaka watu wasidharau walimu wako uheshimu walimu wako. Hapakuwa mwalimu anayeingia darasani ajadiana na wizo wa mafunzo hivi nilikuwa nasema tena nini? Kwani sisi tunaelewa mwalimu? Wewe sio unatufundisha? mwalimu aliyeandaliwa vizuri Na wengi walioko hapa wakabaliana na mimi hata ningekuwa mimi natafuta mwalimu ningekuja hapa maana nimeona mwalimu aliyeandaliwa vizuri hapa Mwalimu mwenye roho wa Mungu Na mimi namshukuru Mungu kwamba katika katika hawa wanaotoka nimepata nafasi ya kuja ni wafunde kabla hawajaondoka hapa kabla hawajaachia geti la ushirika kabla hawajaondoka hapa wafahamu kwamba wanakuja huko kijijini hapa palikuwa pazuri sana unakula kwa kengele huko <laughs> kijijini utaisubiri kwa kajioni hakuna kengele 
Mwalimu nataka ugonge kengele yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema mwalimu Kristo anastahili sifa. Zile ambazo mtume Paulo anazungumza kwa mtu anayetaka kazi ya uaskofu ama kazi ya uchungaji anasema mtu huyu awe ni mtu anayeshindika na watu na anayekubalika na watu. Kwa miaka miwili si miaka midogo katika hiyo. Miaka miwili ni miaka mingi. Lakini tunategemea kwamba kama ambavyo anasema katika mstari anasema chuma kinanoa chuma. Sisi tunaamini nyinyi mmenolewa mkanoe wengine. Kwa hiyo tutegemee kwamba kuna chuma ambacho kimenolewa kime, kime hapa ambacho hatuwezi kunoa chuma kingine. Na wanafunzi ambao wamekaa hapo wamefikishwa vizuri. Kuwa mwalimu Kristo huitwa mimi hiki kitu lazima mtetee. Wakati mwingine watu wazuku kusema wanamuuliza wewe wewe ni Kristo? Kwa siku mtu ukumbuke hata wewe ni Kristo. Hata kusema kwamba yeye ni Kristo. We mwalimu ni Mkristo, unatafuta kazi kwenye ofisi za watu. Unaficha identity yako ili upate kazi. Ah, mimi ni mwalimu Mkristo, nimesoma sifa neema, iwe ndio ndio neno lako kama sala. Amen. Anayekupa kazi ajue anakupa kazi mtu aliyetokea wapi. Nisemwe nitatokea kujua pesa msidia pesa msini wapi. Unajua mimi. Na haja nimetoka ushiriki wa neema. Anaeswa asifiwe. Kuwa mwalimu Mkristo. Unaweza ukasoma ukamaliza hapa wewe ukapime tena mtu wako. Sasa kama ukapo kijijini ukaona nyenda watu na wewe wewe anaenda ka soma hapo ni tena na vita vya watoto wako. Ha? Kuwa mwalimu ni wiki. Kwa Paulo anasema Mungu aliyachagua mambo makubwa ya dunia ili awaidishe wenye hekima. Pepewa dhamana ya kuitwa mtaitwa mwalimu. Watoto hao watapita mbele yao watasema shikamoo mwalimu. Usipokee shikamo za watu alafu una mwalimu. Upokee kwamba ukisema maraba kweli ionekane ni mwalimu kweli. hao watakwambia shikamoo mwalimu mahali pengine utakuta kuna walimu wawili watatu taitwa mwalimu mkuu nimaliza leo tutaenda shapo mwalimu mkuu lazima mshikamo mwalimu Kristo hicho tunachotaka kuwakumbusha mnapoondoka kwenye geti hili muondoke mkiwa wa Kristo mtapoteza Kristo huko lakini hapa mnaondoka na Kristo bwana Yesu asifiwe amen Mungu awasaidie sana katika mwingine kuna juhudi za kweli sana. Katika wito kuna aina mbili za wito. Na hizi zote hizi ni muhimu zikatumika. Kuna huu wito wa ndani ina kolo. Mungu yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake ana kulikuwa na ungeweza kwenda kwenye walimu wa kijijini lakini imeguswa kuja kwa ajili ya huu wito huu kwa kufundisha kidadaki ujali sana wito lakini ule wito wa nje pia ambao watu wengine pia na wao wanauona kama wewe unafaa kuwa mwalimu huu nao ni muhimu pia kutazama huu utakusaidia wewe kama mwalimu ili usipite kuuliza watu ndaniwonaje mimi ni mwalimu aa waacha wao waone wao wenyewe wataona kama wewe unafaa kuwa mwalimu kwa mwalimu Mkristo maana ujitahidi kuonyesha aina hizi mbili za wito mwalimu Mkristo maana upambane na roho ya ulimi na ubinafsi na ikaji kumejiana kifamo ila bado tumefundishwa hapa wakati wa mtihani kila mtu alikuwa anaandika mwenyewe. Ukiingia kwenye filmi kuna kusaidiana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanahitaji kusaidiwa. Jambo la mwisho mwalimu Mkristo anahitaji moyo wa kujitoa. 
Bima manu mimi. Ndugu zangu waitimu. Kama kweli mtakubaliana na mimi kwamba mnatoka mkiwa walimu wa Kristo, mtafanya kazi hii bila kuangalia maslahi zangu. Mtafanya kazi hii bila kuangalia maslahi zangu. Na ndani ya kazi hii Mungu atawatunza maana nyinyi mnatoka mkiwa walimu wa Kristo. Manunguniko hayajawahi kusaidia hata siku moja. Ili wasomaji wa Biblia mmeona manunguniko ya Musa yameshika kumpitisha katika nchi ya Kanani. Manunguniko hata siku moja hayawezi kufikisha kuna manunguniko ama la wama. Petro alipoitwa katika kazi na Mungu kuacha kugua samaki na kufanya kazi ya kugua watu alipokea mtu na alienda lakini aliweka maslahi mbele kuliko kazi ambayo alikuwa ameitiwa na baada ya muda aliona kama ile kazi haifai tena na ndipo anakuja na swali moja anasema sisi kumeacha vyote yuko mwenyewe lakini Petro anasema sisi tunaacha yote tukakufuata wewe tutapata nini swali ni ngumu swali ni ngumu kama ningekuwa ni swali la wanafunzi wote wa Yesu lakini ni swali la Petro anajumuisha watu wasio kuepo sisi tumeacha vyote tukakufuata badala ya kusema mimi nimeacha nikakufuata Petro anasema tumeacha vyote tukafuata tutapata nini? Kwa tunapenda kuwakumbusha tena. Walimu wetu tunatarajiwa na kwa neema ya Mungu hii ambayo amewapa kwamba nini mmetengwa kwa ajili ya kazi hii. Lazima mfahamu mmetengwa kwa ajili ya kazi hii. Na Mungu aliyetengwa kwa ajili ya kazi hii anaiheshimu maana ni kazi ya wito ameitwa kutumika. Mungu awasaidie. Ili manunguniko na lawama lisiwepo katika utumishi wenu. Ah.
Kwa hiyo tunakusihia pokee matoleo ya watu wako katika upendo wako ya tume yaleta matunda ya kiroho ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani. Kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Yeni baraka Bwana. Bwana Mungu akubariki na kulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akunduso wake na kupe amani yake. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Amen.